Hello students, olá alunos, my name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós iremos estudar reflexive pronouns, pronomes reflexivos. O que é que são os reflexive pronouns? Os reflexive pronouns, pronomes reflexivos, apresentam casos específicos de uso. Caso façamos a comparação com o uso em português, nossa língua materna, o que é uma prática muito comum ao estudarmos uma língua estrangeira. Embora essa seja uma estratégia eficiente, nem sempre somos bem-sucedidos nela, porque cada língua apresenta peculiaridades no tratamento gramatical. Nos tópicos seguintes, exploraremos quais são os pronomes reflexivos e o uso deles em cada situação. Vocês estão vendo agora na tela a, a apresentação né, dos pronomes, a tradução delas, é, deles em português e é, a questão da, de como usar, né? Nós temos ali a primeira, a segunda e a terceira pessoa no singular e nós temos também no plural a primeira, a segunda e a terceira pessoa. No singular nós temos o myself, que significa eu mesmo ou a mim mesmo, yourself, você mesmo ou a você mesmo, Himself, ele mesmo, a ele mesmo. Herself, ela mesma ou a ela mesma. Itself, ele ou ela ou para coisas e, e animais, objetos, enfim, você vai utilizar esse itself. E no plural nós temos ourselves, nós mesmos ou a nós mesmos. Yourselves, vocês mesmos ou a vocês mesmos. E themselves, eles mesmos ou ou ele, a eles, a elas mesmas, ok? Note que as pessoas do singular terminam em self e as do plural terminam em selves, ok? Exatamente por causa dessa questão do plural, ok? Quando você vê que uma palavra termina com F, você automaticamente saberá que ela vai terminar no singular. Se ela terminar com selves, esse VS no final, você vai ver que ela é plural, ok? Vamos ao primeiro exemplo de é, uma frase com o uso desse pronome reflexivo. I cut myself, eu me cortei. E aí você vê que quando eu falo, no caso ali, a pessoa sou eu, então eu vou utilizar o myself, ok? Porque eu me refiro a eu mesmo. Clara did the homework by herself. Clara fez a tarefa de casa por ela mesma. Então, se eu estou falando dela, eu vou utilizar o herself, ok? Introduce yourself, please. Apresente-se, por favor. Então, eu estou falando no caso de você, então eu vou utilizar o yourself, ok? Esses aí são os três primeiros uh, exemplos de frase com o pronome reflexivo. Agora, vamos para a função reflexiva. Nós temos ali os casos. Após o verbo da frase, sempre em concordância com o sujeito apresentado. Nós temos ali dois exemplos. She shaves himself, he shaves himself every day. I hurt myself yesterday. Na primeira frase, né, nós temos ali, é, ele se barbeia todo dia, né, ele faz a barba todo dia. E I hurt myself yesterday. Eu me machuquei ontem. Então, quando ele se refere a ele, então você vai utilizar himself. Quando eu falo de mim, no caso I hurt, eu vou utilizar o myself, ok? Após preposições, também em concordância com o sujeito apresentado. Nós temos ali, she was ashamed of herself. Ela estava com vergonha dela mesma. Look at yourself, ou look at yourselves. É, olhem para vocês mesmos ou olhe para você mesmo, ok? A função enfática, nós temos logo após o sujeito ou após o objeto da frase, dependendo de quem é, se pretenda enfatizar. I myself made all the noise. Eu mesmo fiz todo esse barulho. I made the noise itself. Eu fiz o barulho uh, ele mesmo. No final da frase, em concordância com o sujeito apresentado, forma mais usual de enfatizar o sujeito, nós temos I saw him do the work myself. She performed the trick herself. 
E aí vocês veem que quando a gente quer né, uh, enfatizar o sujeito, nós vamos utilizar eh, esse tipo aí de frase. Geralmente a gente vai utilizar ali no fim da frase o myself e o herself. Estruturas especiais com self e selves, foi o que a gente acabou de falar para vocês sobre eh, o plural e o singular, ok? Nós temos ali o primeiro caso, by myself ou selves, significa sozinho, sozinha, sem ajuda, ou alone, alone significa sozinho, ok? She went to the park by herself, ela foi para o parque, sozinha. Nós temos ali o by herself, né? Que significa por ela mesma. Porém, nós temos ali a conclusão de que ela foi sozinha, ok? I always study by myself. Eu sempre estudo sozinho ou sozinha. Próximo caso nós temos. Pode-se substituir um pronome subject ou object por uma determinação Self, selves, indicando modéstia. My wife and myself like John. Eu e mi minha esposa e eu mesmo gostamos de John. That's fine for my wife and myself. Tudo bem pela minha esposa e eu, ok? Nesse caso ali, esse myself, ele vai sempre se referir a mim, ok? Observação. A forma by myself ou selves pode ser enfatizada se colocarmos a expressão all antes dela. She went to the park all by herself. I always study all by myself. Ela te, essas duas frases, como vocês podem ver, elas têm o mesmo significado, porém ela vai ser enfatizada se você utilizar o all, mas ela não vai alterar o resultado dela, ok? Vai somente enfatizar. No caso ali, ela foi para o parque sozinha, ou então inteiramente sozinha, né? No caso ali, por parte dela. E I always study all by myself. Eu sempre estudo por conta própria, né? Ou completamente sozinho. A função de reciprocidade. Nós temos ali as formas. Each other, one another. As traduções seriam um ao outro, uma a outra, e a uh, one another nós iríamos colocar ali no plural, né? Uns aos outros e umas às outras. Nós temos ali o primeiro exemplo. The two sisters love each other. As duas irmãs amam uma a outra. E the players, players hurt one another. Os jogadores se machucaram uns aos outros. Vocês veem ali que each other é utilizado no singular, e one another é, né, geralmente ali no plural. A distinção entre each other e one another, quanto ao número de pessoas envolvidas, duas ou mais, é de regra, mas nem sempre observados. E a segunda observação é, observe a diferença entre we love ourselves, reflexivo, e we love one another, recíproco, ok? Let's remind, vamos relembrar, nós temos ali uh, os pronomes reflexivos, reflexive pronouns, nós temos o singular e o plural, ok? Uh, o singular, como vocês eh, observaram aí na, durante toda a aula de hoje, quando você se refere a uma pessoa. No plural, quando você fala sobre duas pessoas ou mais, ok? Nós temos ali first person, primeira pessoa, Myself, eu mesmo, ok? Second person, ou no caso, segunda pessoa, nós temos yourself, a você mesmo, então você mesmo. Third person, terceira pessoa, himself, a ele mesmo ou ele mesmo. Third person, terceira pessoa, herself, ela mesma, ok? Uh, third person ainda, Itself, quando a gente quer falar de algum animal, de algum objeto, nós vamos nos referir a ele com itself. Agora, no plural, nós temos a primeira, segunda e terceira pessoa também. First person, primeira pessoa, nós temos ourselves, a nós mesmos, ok? No plural. Second person, segunda pessoa, 
do plural nós temos yourselves, a vocês mesmos, ou a vocês mesmas, dependendo aí de quem eu tô falando, e third person, terceira pessoa, themselves, a eles mesmos, ok? Vamos exercitar agora, como nós vimos na aula de hoje, falamos sobre pronomes reflexivos, em inglês, reflexive pronouns, ok? Vamos ver aí se vocês prestaram bastante atenção na aula de hoje, vamos ver aí as questões. Fill in the gaps with the correct pronouns. Uh, complete os espaços em branco com os pronomes corretos. Número 1. Um, the door opens when someone... Someone comes near it. A porta abre quando alguém uh, se aproxima. Número 2. Look at your umbrella. You should buy a new one. Olhe para o seu sombrinha. Você deveria... O guarda-chuva, né? Você deveria comprar um novo. Número 3. There was so much noise. I couldn't make heard. If, havia muito barulho. Eu não, eu não pude... Uh, ouvir. Who taught you Latin? I taught. Quem te ensinou latim? Eu ensinei. They lost the match and were ashamed of. Eles perderam o, a marcação, né? O jogo. E estavam envergonhados de... Enfim. Uh, vocês vão ver agora. Vocês vão pensar em casa quais são os pronomes reflexivos que completam cada uma das frases que nós acabamos de ler, ok? Já pensaram aí em casa? Vamos às respostas. The door opens itself when someone comes near it. A, a porta abre sozinha ou por ela mesma uh, quando alguém chega perto ou se aproxima, ok? Número 2, nós temos Look at your umbrella. Olhe para o seu guarda-chuva. You should buy yourself a new one. Você deveria comprar um novo para você mesmo. Ok? Ou então, você deveria comprar para você mesmo um novo. Número 3, nós temos There was so much noise. I couldn't make myself heard. É, existia muito barulho. Eu não pude uh, ouvir sozinho. Então, ouvir por mim mesmo, né? Uh, número 4, who taught you Latin? Quem te ensinou latim? I taught myself. É, eu é, ensinei a mim mesmo, então eu aprendi sozinho, ok? Você tem aí possíveis traduções. They lost the game and were ashamed of themselves. Eles uh, perderam o jogo e estavam envergonhados deles mesmos. Agora vocês vão marcar os pronomes pessoais com os pronomes reflexivos. Como que ficariam é, se eles fossem né, interligados ali? Nós temos o I, que sou eu, he, que é ele, our, nosso, it, uh, para coisas e animais, you, né, você, she, ela. E nós temos yourselves, myself, itself, ourselves, himself and herself. Como ficaria ali se eles ficassem interligados? Nós temos ali a resposta, ok? I, myself, eu e a mim mesmo. He seria ali himself, né? Ele, ele mesmo. Our, nosso, ourselves, uh, nosso, né? A, a nós mesmos. It, itself, it, no caso para coisas animais, né, ele, ela, e itself, a ele mesmo, you, uh, no plural ali, né, nós temos vocês, e yourselves, a vocês mesmos, e she, no caso ela, herself, ela mesma. Vale. Uh, vamos agora para complete the sentences using reflexive pronouns. Complete as frases usando os pronomes reflexivos. Nós temos ali nas frases de 1 a 7. Tom hurt when he was playing football. O Tom se machucou quando ele estava jogando futebol. Uh, James cooked a snack when he got home. Uh, 
John, James cozinhou quando ele chegou em casa, né? O snack, o um lanche ali, preparou um lanche quando ele chegou em casa. Uh, terceira frase, did you paint the room? Yes, it took me two days to do it. Você pintou a sala? Sim, me levou dois dias para pintar. Número 4, if you will not help me, I will have to do it all. Se você não me ajudar, eu terei que fazer tudo. She makes her clothes, número 5. É, ela faz as, as roupas dela. Número 6. The students organized the concert. Os estudantes organizaram o concerto. E we painted the whole house. Nós pintamos a casa inteira. Vamos às respostas. Nós temos ali Tom hurt himself when he was playing football. O Tom machucou ele mesmo, né? Ele se machucou quando ele estava jogando futebol, né? Futebol. Uh, James cooked himself a snack when he got home. O James cozinhou para ele mesmo um lanche quando ele chegou em casa. Did you paint the room yourself? Você pintou a sala sozinho ou é, sozinho? Yes, it took me two days to do it. Sim, me levou dois dias para fazer isso. Número 4. If you will not help me, I will have to do it all myself. Se você não me ajudar, eu terei que fazer tudo sozinho, ok? All myself. No caso ali, né? Por minha conta. She makes her clothes herself. Ela faz as roupas por ela mesma, né? Sozinha. The students organize the concert themselves. Os estudantes organizaram o um concerto por eles mesmos. E we painted the whole house ourselves. Nós pintamos a casa toda uh, por nós mesmos, né? No caso ali, sozinhos, ok? A aula de hoje foi finalizada. Para mais informações, acessem a plataforma Eduque, ok? Bye, bye. See you next class. Tchau, tchau. Até a próxima aula.